Continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 5 para el 2 de noviembre de 2024, titulada El Testimonio de los Samaritanos. La lectura para hoy lunes 28 de octubre, La Mujer junto al Pozo. Lee Juan 4, 7 al 15. ¿Cómo aprovecha Jesús este encuentro para empezar a dar testimonio a esta mujer? El odio que reinaba entre judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor Podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Elena de White, El deseado de todas las gentes, páginas 55 y páginas 155 y 156. Como en su encuentro con Nicodemo, Jesús sabe lo que hay en el corazón de los demás. En respuesta a la sorpresa de la mujer de que un judío pidiera tal favor a un samaritano, Jesús va directamente al grano. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Juan 4, 10. La respuesta de la mujer fue como la de Nicodemo, en el contexto de un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede suceder esto? Juan 3, 9. Pregunto, Señor, ¿no tienes ¿Con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde tienes agua viva? Juan 4.11 En ambos casos Jesús les estaba indicando a un prominente maestro judío y a una mujer samaritana de dudosa reputación las verdades espirituales trascendentes que cada uno necesitaba oír y entender. En cada caso Jesús les estaba diciendo Básicamente lo mismo, necesitan una experiencia de conversión. ¿Cuál es el trasfondo veterotestamentario de la afirmación de Jesús acerca del agua viva? Jeremías 2.13, Zacarías 14.8 El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos no podemos existir sin ella, pero lo que también puede ser una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna. Por eso dice Jesús, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Juan 4.14 Lee Juan 7.37 y 38 que nos dice Jesús en estos versículos y cómo podemos experimentar lo que nos promete. Lección número 5 para el 2 de noviembre de 2024. El testimonio de los samaritanos. Lectura de hoy, lunes 28 de octubre. Dios les bendiga. Siga el ministerio de Betumundo, el canal que transmite mensaje de esperanza. Dios les bendiga y que juntos compartamos y llevemos el mensaje de esperanza y redención al mundo. Saludos a todos.